हाई पावर सिसटेम एनालिस कोर्स भिडियो हमें डायरेक्ट स्ट्रेस इन सींगल कोर कैबल ये टपिकट देव तो आगे भिडियो देखे हमें अंडारग्राउंड कैबल कैपासिटेस क्यों निर्णय कर तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस इन सींगल कोर कैबल य टपिकटा भेरि भेरि इम्पर्टेंट टपिक क्या इम्पर्टेंट टपिक कारण आप जो अंडारग्राउंड कैबल डिजाइन करब से क्षेत्र में जो डायरेक्ट स्ट्रेस कन्सिडरेशन ना नहीं आसि एक क्षेत्र में जो कन्सिडरेशन ना नहीं आसे से क्षेत्र में कंडक्टर पर इन्सुलेटर यूज करते इन्सुलेटर का नष्ट होते दैट मीस इन्सुलेटर का ब्रेकडाउन होते अथवा इन्सुलेटर का कंडक्टर पर होते सो ये क्योंकि एक भेरि डेन्जारस सीचुएशन क्रिएट करते सो हम अवश्य अवश्य जो आप अंडारग्राउंड कैबल डिजाइन करब से क्षेत्र में डायरेक्ट स्ट्रेस कन्सिडरेशन रखते हैं सो य डायरेक्ट स्ट्रेस य कन्सेप्ट भेरि भेरि इम्पर्टेंट जो आप अंडारग्राउंड कैबल डिजाइन करब सो हमारे डायरेक्ट स्ट्रेस टपिकट खूब भलोभ बुझते हैं तो ये डायरेक्ट टपिकर मेन विषय हमारे डायरेक्ट स्ट्रेस दैट मीस डायरेक्ट स्ट्रेस जिस खूब भलोभ में बुझते हैं यटार ऊपर डिपेंड कर परवर्ती जो कथा बारा आसें सबग डायरेक्ट स्ट्रेसा डिपेंडेबल सो हमारे डायरेक्ट स्ट्रेस जिस भलोभ में बुझते हैं सो डायरेक्ट स्ट्रेस अफ इन्सुलेटर सो ये टपिकटार जो हमारे टपिकट बुझे नहीं प्रथम जो कि बुझाई सपोज ये हमारे एक निक्लियस और निक्लियस चारपाशे कक्षपथे कि थे इलेक्ट्रन थे हमें इलेक्ट्रन रख लम यह पास निक्लियस यक इलेक्ट्रन एरक रख थकल ओके एन ए पास निक्लियस इलेक्ट्रन आकर्षण शक्ति अनेक बेसि एक्सर कि कर पास किस पजिटिव चार्ज हमें सप्लाई दीची तेल क्यों ये इलेक्ट्रन एखे थक इलेक्ट्रन टाइम साथ आकर्षण अनुभव कर पजिटिव चार्जर कारण इलेक्ट्रन टाइम दिखे आकर्षण अनुभव कर निक्लियसर साथ इलेक्ट्रन आकर्षण शक्ति अनेक बेसि हार कारण इलेक्ट्रन टाइन के जाम दिए ये दिखे आसते पर दैट मीस इलेक्ट्रन टे मुमेंट का घटेना तो सपोज आप जोगुलो पजिटिव चार्ज सीगन सप्लाई दीची सेटार फोर्स सपोज धरे पाँच हज़ार कुलम फोर्स पाँच हज़ार कुलम फोर्स सप्लाई दीची ए पर्यत को इलेक्ट्रन एदिक के मुभमेंट हाँ इलेक्ट्रन एदी के आकर्षण हाँ आकर्षित मैं इलेक्ट्रन टाइम दिखे सर आसतीसा एन कि एटार चाहते और एक प्लस बेसि दिल दैट मीस फाइव पाँच हज़ार एक मैं एक पजिटिव चार्ज बेसि देर कारण निक्लियस ये क्या धरे रखते पड़ते तक कि कर इलेक्ट्रन जाम कर एदी के चले आस दैट मीस दिखे चले आसें दैट मीस इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन तक कि मुभमेंट घटते हैं दैट मीस इलेक्ट्रन चलाचल हो इलेक्ट्रन चलाचल हमें कि बताते पर हे विद्युत प्रवाह कर विद्युत प्रवाह कार है कंडक्टर है तेल इन्सुलेटर धर्म थकते हैं इन्सुलेटर का बेसिकली इलेक्ट्रन प्रवाह करते दे मैं इलेक्ट्रन प्रवाह से घटे ना को भाई घटे ना जख इलेक्ट्रन प्रवाह अदिक घटे तरह से कंडक्टर परिणत हो जाए सो ये परमाण फोर्स हमारे पाँच हज़ार परमाण फोर्स ये जो प्रयोग करते परमाण फोर्स जो कौन पर्यटन थको से बोलते हमें डायरेक्ट स्ट्रेंथ डायरेक्ट स्ट्रेस एक ही जिन सो डाय डायरेक्ट स्ट्रेस दैट मीस सर्वोच्च जो परमाण भोल्टेज प्रयोग कर सर्वोच्च जो परमाण शक्ति फोर्स प्रयोग कर ले इन्सुलेटर धर्म प्रकाश कर चाहते एक बसि प्रयोग कर लेटार इन्सुलेटर धर्म थकते हैं दैट मीस कंडक्टर परिणत हो जाए दैट मीस पाँच हज़ार एक ये हमारे कंडक्टर एवं ये बला हम ब्रेकडाउन सो एखे हमें कि बुझते सर्वोच्च मैक्सिमाम जो परमाण फोर्स एखे प्रयोग कर ले से इन्सुलेटर धर्म प्रकाश करते हैं और चाहते एक बेसि फोर्स प्रयोग कर लेकिन ब्रेकडाउन होता के बताते हमें दैट मीस मैक्सिमाम भोल्टेजा के बताते मैक्सिमाम फोर्स के बताते डायरेक्ट स्ट्रेस तो हमें डायरेक्ट स्ट्रेसा माथे रखते हैं कारण रिलेटेड अनेक कथा बारा इन्हें आसें सो हमें डायरेक्ट स्ट्रेस बुझे निल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर देखा गया है डायरेक्ट स्ट्रेस बेसिकलि इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी और पटेशियल ग्रेडियंट यटार समान हो सो हमारे डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेसा इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी इक्स दैट मीस जो आगे फिटे जो कैपासिटेस्ट निर्णय कर क्षेत्र में मास्कने एक पॉइंट एक्स दूरत एक पॉइंट धरे नहीं सपेक्षा पूरा कैलकुलेशन कर सो सपोज जो एक पॉइंट निल एक्स से डायरेक्ट स्ट्रेसाओ है वो पॉइंट डायरेक्ट स्ट्रेस है तेल इक्सटा हे जो एक पॉइंट निल पॉइंट इक्स से पॉइंटे डायरेक्ट स्ट्रेंथ थक दूटा समान है और ये आर कार समान हम पटेशियल ग्रेडियंट य पॉइंट जो पटेशियल ग्रेडियंट है सेट मीस एक्स दूरत डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेंथ ये ओई पॉइंट इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी और ओई पॉइंट पटेशियल ग्रेडियंट सबग समान है एक् बेसिकल पटेशियल ग्रेडियंट बेसिकली बुझा है पटेशियल ग्रेडियंट हे चेज इन भोल्टेज उथ रेसपेक्ट टू चेज इन डिसटेंस दैट मीस 
ডিসটেন্সের সাথে সাথে আমাদের কি পরিমাণ ভোল্টেজ চেঞ্জ হচ্ছে সেটা হচ্ছে পটাশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট দ্যাট মিস আমাদের এই সবগুলো মান সমান এটা আমাদের একদম এক্সপেরিমেন্টাল প্রুফ এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো যে পটাশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট যে কোনো একটা পয়েন্টে পটাশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট সমান হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এখন এই একটা কন্ডাক্টর হচ্ছে এটা কন্ডাক্টরের পুরো ডায়মিটার হচ্ছে আমাদের ছোটো হাতের ডি ধরলাম তাহলে বাসাতে কথা হবে ডি বাই টু এবং ইন্টারনাল শীত ডায়মিটার দ্যাট মিন্স এখান থেকে এই পুরোটা পুরোটাকে পুরোটার জন্য ধরলাম হচ্ছে আমাদের বড় হাতের ডি তাহলে এটার রেডিয়াস কত আসবে ব্যাসার্ধ হচ্ছে বড় হাতের ডি বাই টু দ্যাট মিন্স এখানে আসবে হচ্ছে বড় হাতের ডি বাই টু তাহলে এটা হচ্ছে স্মল টি বাই টু কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে এবং ইন্টারনাল শীত ডায়মিটার দ্যাট মিন্স পুরোটার জন্য ডায়মিটার হচ্ছে ডি তাহলে রেডিয়াস আসবে হচ্ছে বড় হাতের ডি বাই টু ওকে তাহলে এই দুটো যদি সমান হয় আমরা যখন আমরা ক্যাপাসিটিস হবে সিঙ্গেল করে কেবল এটা ক্যালকুলেশন করেছিলাম সেক্ষেত্রে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটির ভ্যালুটা আসছে ছিল হচ্ছে এটা এই এক্স পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটির ভ্যালুটা ছিল হচ্ছে এত সো ই এক্সটা সমান আমাদের ছিল হচ্ছে কিউ ডিভাইডেড বাই টু পাই ইফ সেলন নট ইফ সেলন আর ইন্টু এক্স এখন তাহলে আমরা জি সমান পাইলাম হচ্ছে আমাদের পটেন্সিয়াল গ্রেডিয়েন্ট এই পটেন্সিয়াল গ্রেডিয়েন্টটাই হচ্ছে আমাদের ডাইলেকট্রিক স্ট্রেস বা ডাইলেকট্রিক স্ট্রেন্থ এটা সমান পাইলাম হচ্ছে কিউ ডিভাইডেড বাই টু পাই ইফ সেলন নট ইফ সেলন আর ইন্টু এক্স আচ্ছা তো এখন আমরা কি করতে পারি এখান থেকে আমরা একটা জিনিস করতে পারি সেখানে এক্সের ভ্যালুটা আমরা বসে দিতে পারি এক্সের ভ্যালুটা কীভাবে পাবো আমরা কিন্তু এখান থেকে এই যে ভিটা বের করেছিলাম দ্যাট মিন্স ভোল্টেজ এই ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা আমরা বের করেছিলাম পটেন্সিয়াল ডিফারেন্স বা ভোল্টেজ ডিফারেন্স ইনসিলোটের ক্ষেত্রে আমরা ভিটা বের করেছিলাম সেটা হচ্ছে এত সো এইটার ভ্যালুটা আমরা এখান থেকে কিউটা নিয়ে এখানে বসাই দেবো সো আমাদের ভি পেয়েছিলাম হচ্ছে আমাদের কিউ ডিভাইডেড বাই টু পাই ইফ সেলন নট ইফ সেলন আর লগ ই ডি বাই ডি তাহলে সেখান থেকে আমরা যদি কিউ ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের কিউ সমান আসবে হচ্ছে এখান থেকে টু পাই ইফ সেলন নট ইফ সেলন আর ভি ডিভাইডেড বাই লগ ই ডি বাই ডি তাহলে এখান থেকে কিউর ভ্যালুটা এখানে বসা দেবো দিয়ে কীরকম আসে ইকুয়েশনটা সেটা আমরা এখন দেখি সো আমাদের জি সমান উপরে কিউ যদি হয় তাহলে কিউ আসতেছে হচ্ছে টু পাই ইফ সেলন নট ইফ সেলন আর ভি ডিভাইডেড বাই লগ ই ডি বাই ডি ডিভাইডেড বাই এত সো টু পাই ইফ সেলন নট ইফ সেলন আর ইন্টু এক্স তাহলে এখান থেকে জাস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করতে থাক করতে থাকি জাস্ট আমরা কি করলাম এই সমান করে দিয়ে জাস্ট ক্যালকুলেশন করতেছি সো বেশি কিছু এখানে কমপ্লিকেটেড কিছুই এখনও করে নাই সো টু পাই ইফ সেলন নট ইফ সেলন আর ভি ডিভাইডেড বাই লগ ই ডি বাই ডি ইন্টু নিচে যদি এক আসে তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এখানে থাকবে হচ্ছে টু পাই ইফ সেলন নট ইফ সেলন আর ইন্টু এক্স তাহলে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে টু পাই ইফ সেলন আট ইফ সেলন আর টু পাই ইফ এটা কেড়ে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে থাকতেছে হচ্ছে লাস্ট ওয়ান আমাদের যে ইকুয়েশনটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে জি সমান উপরে থাকতেছে হচ্ছে ভি ডিভাইডেড বাই নিচে থাকতেছে হচ্ছে এক্স লগ ই ডি বাই ডি লাস্ট ওয়ান আমাদের যে পটেন্সিয়াল গ্রেডিয়েন্ট বা আমাদের ডায়ালেকটিক স্ট্রেস বা ডায়ালেকটিক স্ট্রেন্থ হচ্ছে এত তো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের কোথায় এক্স মিটার দূরত্বে আমরা ক্যালকুলেশন করতেছিলাম এখানে এক্সটা হচ্ছে কি যে কোনো একটা দূরত্বের রেডিয়াস তাহলে সেটা এই মিটার দূরত্বে আমরা কি পাচ্ছি পটেন্সিয়াল গ্রেডিয়েন্ট বা ডায়ালেকটিক স্ট্রেস পাচ্ছি এখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখান থেকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে পটেন্সিয়াল গ্রেডিয়েন্ট যেটা আছে সেটা জিটা জির যে ভ্যালুটা সেটা এই দূরত্বে এটা এক্স কি দূরত্ব এটার কি ব্যস্ত অনুপাতিক ব্যস্ত অনুপাতিক সম্পর্কে কী বলে এক্স যত বৃদ্ধি করব পটেশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট জির ভ্যালু তত কমবে এবং এক্স যত কমাবো জির ভ্যালু তত বাড়বে আচ্ছা তো আমরা কি করতেছি যে পটেশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট এটা বা ডাইরেক্টিক স্টেজটা কার ইনসুলেটরের জন্য হয় তাহলে ইনসুলেটরের মধ্যে দিয়ে এইটুকুর জন্য আমরা এইটুকুর মধ্যে দূরত্ব ক্যালকুলেশন করব এদিকে কিছু যেহেতু লাভ নেই তো কন্ডাক্টর আমাদের ডাইরেক্টিক স্টেজটা কার জন্য হয় ইনসুলেটরের জন্য করব সো ইনসুলেটর এখান থেকে দূরত্ব হিসাব করি সো এখান থেকে দূরত্বটা আমরা কি করছি বাড়াচ্ছি ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়াচ্ছি তাহলে দূরত্ব বাড়লে কি হবে দূরত্ব বাড়লে আমাদের ডাইরেক্টিক স্টেজ বা পটেশিয়াল গ্রেডিয়েন্টটা কমবে সো এই পয়েন্টের যে দূরত্ব এই পয়েন্টের দূরত্ব অনেক বেশি তাহলে এই পয়েন্টে আমাদের এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন বিন্দু এটা হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ বিন্দু মানে এখান থেকে দূরত্ব বৃদ্ধি করতেছি তাহলে এই পয়েন্টটা সর্ব কম আছে তাহলে কমে থাকলে এখানে যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ভ্যালু থাকবে কারণ এটা সর্বোচ্চ নিম্ন ভ্যালু তাহলে এখানে ঝিরটার ভ্যালুটা কত প
সর্বোচ্চ বিন্দু কারণ এরপরে তো আমরা যে দূরত্ব যাচ্ছেন ইনসুলেট তো আর নাই তাহলে এখানে আমরা যে মেটালিক শিটের উপরে যে সারফেসটা থাকবে সেখানে থাকবে হচ্ছে জি মিনিমাম তাহলে জি ম্যাক্সিমাম এবং জি মিনিমাম ক্লিয়ার কারণ এটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যে কন্ট্রাক্টর সারফেসে আমাদের ম্যাক্সিমাম আমাদের ডাইরেক্টিক স্ট্রেস পাবো এবং আমাদের মেটালিক শিটের যে সারফেসটা সেখানে পাবো হচ্ছে আমাদের ডাইরেক্টিক স্ট্রেসটা সর্বনিম্ন দ্যাট মিনস মিনিমাম পাবো তাহলে সেখান থেকে আমাদের একটা বিষয় এখান থেকে জানা থাকতে হবে যে জি ম্যাক্সিমাম এবং জি মিনিমামের ভ্যালুটা কত তো এই যে আমাদের এক্সটা দেখতে পাচ্ছি এক্সটা কি ডিস্টেন্স আমরা এক্সটা মাঝখানে একটা পয়েন্ট ছিল ছিল তাহলে এক্সের ডিস্টেন্স যখন আমাদের এই কন্ডাক্টরের সারফেসে থাকবে তখন আমাদের কি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পাবো সো এক্স ইজ গোস্ট যখন আমাদের এক্সের ভ্যালু যখন আমাদের স্মল ডি বাই টু দ্যাট মিনস আমাদের কন্ডাক্টরের সারফেসে চলে আসলাম স্মল ডি বাই টু এইটাতে আমাদের যে ভ্যালুটা পাবো সেখানে পাবো হচ্ছে জি ম্যাক্সিমাম তাহলে জি ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা আমাদের একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে থাকতেছে হচ্ছে ভি ডিভাইডেড বাই এক্সের মান কত ডি বাই টু আসবে তখন এখানে লগ ই ডি বাই ডি তাহলে আমাদের জি ম্যাক্সিমাম আমাদের পাব হচ্ছে অতএব জি ম্যাক্সিমাম পাব হচ্ছে এটা যদি আমরা উপরে নিয়ে যাই তাহলে উপরে থাকছে হচ্ছে টু ভি ডিভাইডেড বাই ডি লগ ই ডি বাই ডি এইটা হচ্ছে আমাদের জি ম্যাক্সিমাম দ্যাট মিন্স আমাদের ডাইরেক্টিক স্ট্রেসের সর্বোচ্চ ভ্যালু হচ্ছে এত এবং জি মিনিমামটা বের করে দেখি তাহলে এক্সের ভ্যালু যখন আমাদের সারফেসে দ্যাট মিন্স আমাদের মেটাল শিটের সারফেসে চলে আসতেছি সর্বোচ্চ ইনসুলেটার এখানে শেষ তাহলে এই পয়েন্টটাতে আমাদের জি মিনিমাম আমাদের ডাইরেক্টিক স্ট্রেসটা মিনিমাম পাচ্ছি তাহলে এক্সের ভ্যালু যখন আমাদের বড় হাতে ডি বাই টু তখন আমরা পাচ্ছি হচ্ছে জি মিনিমাম তাহলে এটা পাবো হচ্ছে ভি নিচে আসবে হচ্ছে ভারতের ডি বাই টু লগ ই ভারতের ডি বাই স্মল ডি তাহলে অতএব জি মিনিমাম এটা উপরে চলে যাবে টুটা সে টু ভি ডিভাইডেড বাই ডি লগ ই ডি বাই ডি তাহলে জি ম্যাক্সিমাম এবং জি মিনিমাম পেয়ে গেলাম সো এখান থেকে আমাদের যখন প্রবলেম সলভ করতে হবে সো আমাদের এটা রেশিওটা লাগবে সো জি ম্যাক্সিমাম এবং জি মিনিমামের রেশিওটা আমরা এখন ক্যালকুলেশন করবো সো আমাদের জি ম্যাক্সিমাম পাইলাম হচ্ছে জি ম্যাক্সিমাম বাই জি মিনিমাম কারণ এটা আমাদের প্রবলেম করার সময় লাগবে সো জি ম্যাক্সিমাম বাই জি মিনিমাম এটা সমান জি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এত সো আমরা একবারে করবো সো টু ভি ডিভাইডেড বাই ডি লগ ই বড় হতে ডি বাই স্মল ডি ইন্টু এটা যখন ওই দিকে চলে আসবে তাহলে উপরে আসবে কি ডি লগ ই ডি বাই ডি ডিভাইডেড বাই নিচে থাকতেছে হচ্ছে টু ভি তাহলে টু ভি টু ভি ক্যান্সেল এখান থেকে লগ ই ডি বাই ডি এটা ক্যান্সেল থাকবে তাহলে শুধুমাত্র জি ম্যাক্স জাস্ট একটা রেশিও করলাম জি ম্যাক্স বাই জি মিনিমাম সুমন এখান থেকে পাবো হচ্ছে বড় হাতের ডি ডিভাইডেড বাই নিচে থাকতেছে হচ্ছে স্মল ডি সবগুলো কেটে যাচ্ছে তাহলে জি ম্যাক্সিমাম এবং জি মিনিমাম ভালো পাচ্ছে হচ্ছে এটা সেটাতে কিন্তু আপনাদের প্রবলেম সলভ করতে হবে সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সো এখন আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এখানে থেকে জানতে হবে যে এটার মেন যে থিমটা বা বোঝার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এখন ইম্পর্টেন্ট সাপোজ আমাদের এই কন্ডাক্টর অপারেটিং ফোর্টেজ হচ্ছে ভি এই অপারেটিং ফোর্টেজে আমাদের সে অপারেটিং ফোর্টেজে আমাদের ডাইরেক্টিক স্ট্রেস পাইলাম হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশন করে জি ম্যাক্সিমাম পাইলাম হচ্ছে ফাইভ কিলো ফোর্ট পার এম এম তো আমাদের এই কন্ডাক্টরে এই সারফেসে আমাদের জি ম্যাক্সিমাম দ্যাট মিনস ডাইরেক্টিক স্ট্রেসটা ম্যাক্সিমাম এবং ধীরে ধীরে ডাইরেক্টিক স্ট্রেস কমতিছে তাহলে আমাদের এই অপারেটিং ফোর্টেসে পাইলাম হচ্ছে এত দ্যাট মিনস এটাই হচ্ছে আমাদের জি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মানে আমাদের এই পয়েন্টটাতেই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতেই আমাদের কন্ডাক্টর ডিজাইন করতে হয় যে আমাদের ডাইরেক্টিক স্ট্রেসের যেখানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকবে সেখান থেকেই সেখানে আমাদের কনসিডারেশন আনতে হবে জি মিনিমাম দিলে তো আমাদের লাভ হবে না সো আমাদের জি ম্যাক্সিমাম দিয়ে কনসিডারেশন আনতে হবে সো জি জি ম্যাক্সিমামের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ফাইভ কিলো ফোল পার এম এখন আমরা এই কন্ডাক্টরের উপর একটা ইনসুলেটার ইউজ করি ইনসুলেটার ইউজ করলাম তাহলে এই ইনসুলেটার ডাইরেক্টিক স্ট্রেসের ভ্যালু অবশ্যই আমাদের ফাইভ কিলো ফোল পার এম এম অথবা এর চাইতে বেশি হতে হবে কারণ এই ফাইভ কিলো ফোল পার এম এম হচ্ছে তার ব্যারিয়ার এর চাইতে বেশি ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে আমাদের কি হবে সেখান থেকে ইলেকট্রন প্রবাহ শুরু করবে দ্যাট মিন্স সেখানে ব্রেকডাউন করবে দ্যাট মিন্স সেটা আর ইনসুলেটর থাকবে না সেটা কন্ডাক্টর প্রমাণিত হয়ে যাবে সো অবভিয়াসলি আমাদের কন্ডাক্টরকে রক্ষা করার জন্য আমাদের এই ইনসুলেটরকে রক্ষা করার জন্য আমাদের কি করতে হবে এই ফাইভ কিলো ফোল পার এম এম পর্যন্ত দিতে হবে অথবা এর চাইতে বেশি দিতে হবে তাহলে এর চাইতে বেশি দিলে কি হবে ব্রেকডাউন ঘটতে পারবে না দ্যাট মিন্স কন্ডাক্টরটা আমাদের সেফ মানে আমাদের ইনসুলেটরটা সেফ থাকবে সো এই জিনিসটা আমাদের অবশ্যই ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে সো আমাদের যে সব ম্যাক্সিমাম যে ডাইরেক্টিক স্ট্রেস দ্যাট মিন্স জি ম্যাক্সিমাম সেটার চা